ஹாய் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ருசியா சாப்பிட இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பரோட்டா மறக்காமல் எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் இப்போ வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க இப்போ நம்ம பரோட்டாவுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நம்ம பரோட்டா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பவுலில் ஒரு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க அது கூட ஒரு ஸ்பூன் சக்கரை தேவைக்கு சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அது கூட ஒரு பவுல் பால் சேர்த்துக்கோங்க பால் சேர்த்து நல்லா அதோடய உப்பு சக்கரை எல்லாம் கரையிற அளவுக்கு நல்லா பீட் பண்ணி விடுங்க அப்புறமா ஒரு மூணு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க ஆயில் சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாதி மைதா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதுக்கு ஆஃப் கேஜி மைதா தேவை இப்போ ஃபுல் மைதாவும் கொட்டிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அப்புறமா கொஞ்சமாக தண்ணீர் சேர்த்து சப்பாத்தி மாவுக்கு பசிகிற மாதிரி நல்லா பசிஞ்சிக்கோங்க மாவு இந்த பதத்தில் தான் இருக்கும் அதை சின்ன சின்ன உருண்டைங்களாக உருட்டி நல்லா ஆயில் போட்டு நல்லா ரோல் பண்ணி வச்சுக்கோ ஆஃப் கேஜி மைதாவுக்கு ஃபிஃப்டீன் பரோட்டாஸ் வரும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் பால்ஸ் அப்படியே ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்புறமா ஒரு ஈர துணியால் ஃபுல்லாக மூடி ஒரு ஒன் ஹவர் அப்படியே விட்டுறணும் ஒன் ஹவர் கழித்து மாவு இது மாதிரி பெருசாக இது வந்திருக்குத பார்க்கலாம் ஒரு இடத்துல எண்ணெய் கொஞ்சம் விட்டு அதில் ஒரு உருண்டை மாவை எடுத்து வச்சு நல்லா அந்த மாதிரி தட்டிக்கணும் அப்புறமா ரெண்டு கையாலையும் பிடிச்சிட்டு பரோட்டாக்கு அடிக்கிற மாதிரியே நல்லா இதுவாக அடிக்கணும் அடிச்சிங்கன்னா மாவு இப்படி நீண்டு வரும் அதை இந்த மாதிரி பிடிச்சி நல்லா ரோல் பண்ணிக்கணும் எல்லா மாவையும் இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அதை அப்படியே விட்டுடலாம் இப்போ ரோல் பண்ணி வச்சுருந்ததில் ஒரு உருண்டை மாவை எடுத்து நல்லா பரோட்டா ஷேப்பில் தட்டிக்கணும் நல்லா கொஞ்சம் பெருசாகவே நல்லா தட்டி இது பண்ணணும் நான் மைதாங்கிறதுனால கொஞ்சம் சுருண்டு வந்துடும் அதனால் நல்லா தட்டிக்கணும் இப்போ நல்ல சூடான ஒரு தவாவில் இது மாதிரி போட்டுட்டு கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஆயில் விட்டு திருப்பி போட்டு கொஞ்சம் ஆயில் விட்டு சுட்டு எடுக்கணும் இப்போ சுட்டதில் ஒரு ரெண்டு மூணு பரோட்டா இது மாதிரி வச்சு நல்லா தட்டி விடணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த லேயர் லேயராக பிரிஞ்சு நல்லா இதுவாக வரும் இப்போ நம்ம பரோட்டா ரெடி பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக எவ்வளோ இதுவாக லேயர் லேயராக இருக்குது இதை கண்டிப்பாக எல்லோரும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பாய்